Wir wollen einen Verein, eine Bewegung mit den Bürgerinnen und Bürgern, wo sie auch wirklich, wenn sie sich oft fragen, was sie tun können, wo sie sich informieren können, wo sie schauen müssen. Das soll eine Bewegung werden, wo wir Informationen anbieten als Essensbewahrer für die Mitglieder, für unsere Mitglieder, aber umgekehrt auch die Konsumentinnen und Konsumenten mit Fragen auf uns zukommen. Ich habe hier vier Beispiele mitgebracht, wo viele Leute glauben und oftmals, wenn dann die Verpackung auch weg ist, gar nicht mehr nachvollziehen können, dass es sich hier nicht um Butter handelt zum Beispiel. Das ist ein Butterersatzprodukt, genauso abgepackt in derselben Größe wie Butter. Das ist Ballenfett aus dem Regenwald. Wir haben ein ganz berühmtes Fett hier, das ist ein Universalfett mit einem sehr berühmten Namen von derselben Firma, auch wiederum mit Ballenfett. Es werden hier ganz gewaltige Mengen umgesetzt, ich habe es einleitend nicht gesagt, Europa ist nach Indien der zweitgrößte Palmölimporteur auf der Welt. Ein ganz aktuelles Neues Produkt, äh, gerade vorgestellt im Großhandel für die Gastronomie, für die Hotellerie und für Großküchen. Creme, äh, Creme Légeré äh, von Lucul, vom selben Erzeuger, anzuwenden wie Schlagobers. Anzuwenden wie Schlagobers und äh, geschätzte äh, Damen und Herren, äh, gestern der aktuelle Test, ich habe über unseren Verein gesprochen, berichtet, in einem ganz bewussten Lokal die größten Wert legen auf regionale Küche. Und wie ich das erzählt, dass ich das Produkt gekauft habe für die Pressekonferenz, sagt die Kellnerin, jetzt muss ich bei uns in der Küche schauen. Ich glaube, das habe ich heute schon gelesen. Und siehe da, es gibt jetzt genau eine Woche und es war bereits bei einem ganz berühmten äh, gesundheitsbewussten Lokal in der Küche. Warum? Die Schäbin hat gesagt, sie war beim Einkaufen traurig gewesen, anzuwenden wie Schlag, aber so hat sie sich dann enthalten, der ganze Braut. Äh, der letzte Einkauf gestern, äh, wiederum diese Spur, die sich auch über die Süßigkeiten hinwegzieht. Äh, wir haben hier diese Kinderriegel, egal was äh, an Süßigkeiten gibt, äh, auch viele Müsliriegel, wie jetzt der letzte Test vom VKI bewiesen hat, auch äh, da ist äh, Palmöl enthalten. Wir haben diese, dieses Ersatzfett aus dem Regenwald in fast allen Lebensmitteln. Das ist das Motto des Vereins Bewusstseinsbildung für regionale, gesunde, saisonale Produkte. Deshalb freue ich mich auf eine lange Zusammenarbeit, auf eine großartige Bewegung. In der Heute-Zeitung steht, dass Palme möglicherweise krebserregend sei. Das hat sich bestätigt. Die Coop in Italien hat ja das Nutella aus den Regalen genommen. Die haben sofort reagiert. Die FAO, die prüfen noch. Also es ist, es ist in den Aussagen klar und auch der ORF hat berichtet in der Sendung konkret, dass auf jeden Fall eines dieser ungesättigten Fettsäuren krebserregend ist. Wie kommt das Gift in die in natürlicher Umgebung wachsenden Ölpalmen? Ja, danke für diese doch sehr wichtige Frage. Wir haben ja Feststellungen gemacht, der Roman, der sich ja seit über zwei Jahren auch intensiv beschäftigt damit, dass sich in etwa mit der Ausweitung der Ölplantagen, der Palmölplantagen, auch die Glyphosatproduktion äh, steigt im selben Ausmaß. Und das ist ja das Fatale, dass das sehr oft ist, das Gesunde, Pflanzenfett angepriesen wird und in Wirklichkeit dort ganz gezielt aus einer Monokultur 30 Jahre ganz stark Chemie und Dünger eingesetzt wird. Wir haben in Südamerika Palmeplantagen gesehen, die vollkommen verrottet und vertrocknet sind. Nach Aussagen der Einheimischen ist es auch in den nächsten Jahrzehnten nicht möglich, dort etwas anzubauen. Beziehungsweise ist der Boden dann dort so verbraucht, dass äh, in weiterer Fruchtfolge nichts mehr möglich ist. Und äh, das Problem, dass mit diesem Chemieinsatz auch das regionale Trinkwasser verseucht wird. Wir haben ja ganz fatale Auswirkungen für die Wohnbevölkerung dort. Das ist ja eh spürbar. Wir haben ja bei dieser Flüchtlingswelle 80 bis 85 Prozent Klima- und Wirtschaftsflüchtlinge. 
Das wird aber nur falsch als Kriegsflüchtlinge deklariert. Wir spüren das bereits. Und das ist, was jetzt in weiterer Folge ist, wir roden circa, also diese Konzerne roden circa 1000 Hektar in der Stunde. Unvorstellbare Flächen. Und leider beginnt jetzt diese Entwicklung über Indonesien und Malaysia auch bereits im afrikanischen Raum mit ganz gewaltigen Rodungen. Durch den Landraub von paramilitärischen Einheiten der Lebensmittelkonzerne für die Errichtung von riesigen Plantagen, wie zum Beispiel für Ölbäumen, wird den dort wohnenden Menschen die Lebensgrundlage entzogen. Sie haben dadurch keinerlei Überlebensmöglichkeiten mehr und müssen das Land verlassen. Sind das jetzt Wirtschaftsflüchtlinge oder Menschen, die vor den Hungertod fliehen? Das ist, äh, das ist, glaube ich, nicht zum Unterscheiden. Das ist dasselbe. Ich meine, leider werden ja dort bei diesen Rodungen, bei diesen Brandrodungen, haben ja sehr viele einheimische Tote, äh, nicht nur Menschen, sondern auch die ganze Tierwelt wird bedroht. Haben jetzt diese sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge die vor dem Hungertod fliehen, nach Recht der Genfer Konvention, einen Anspruch auf Asyl? Sie sind sicher durch diese maßlosen Rodungen Betroffene dabei. Was bedeuten die verschiedenen Qualitätsgütesiegel, wie zum Beispiel GGA? Haben sie wirklich eine Aussagekraft über die Qualität? Wenn dieses GGA-Zeichen wertlos ist, das ist dieses blaue Zeichen mit den gelben Sternen, weil es überhaupt nichts aussagt über die Herkunft der Lebensmittel, über wo sie herkommen, sondern nur ein Wort der Verarbeitung im Land genügt, um mit GGA ausgezeichnet zu werden. Also ich bringe ein konkretes Beispiel, wenn ich dänische Schweine mit ungarischem Brennholz in Tirol selche, wir reden jetzt noch gar nicht von der nicht mehr traditionellen äh, Einsuchen des Fleisches, sondern das wird alles chemisch gespritzt. Wenn ich das dann in Tirol selche, habe ich einen Tiroler GGA-Speck. Und das geht einfach nicht. Das geht auf Kosten der Umwelt, das geht auf Kosten des Klimas und auf Kosten der Gesundheit. Tiere aus ganz Europa werden lebend über die österreichische Grenze gebracht, werden hier geschlachtet und bekommen das Ammer Gütesiegel, Qualität aus Österreich. Ammer Günther Siegel wäre so angedacht, hat aber Hintertürl, weil wenn ich bei einem Produkt sagen kann, ich habe nicht ausreichend Inlandsversorgung, kann man bis zu 30 Prozent andere Ware einsetzen. Im Klartext heißt das, die in den Supermärkten aus regionaler Versorgung angebotenen Lebensmittel kommen von irgendwo und entsprechen auch nicht der angegebenen Qualität. Der Anstieg von Krebs und Diabetes durch das in den Nahrungsmitteln enthaltene Gift wäre dadurch bestätigt. Eine weitere Frage, wieso immer mehr Menschen an Allergien erkranken? Interessant zu klären werden auch noch, wieso sich unser Landwirtschaftsminister rühmen kann, wesentlich mehr zu exportieren, als im eigenen Land produziert werden kann. Der Verein Echt Ehrlich unter diesem Logo wird in Zukunft interessierte Konsumenten über die Qualität und Inhalt der angebotenen Produkte informieren.